Добрый день, ребята! На прошлом уроке мы с вами начали изучение имени прилагательного. Сегодня мы продолжим изучение темы прилагательного и разберем следующую тему – разряды имен прилагательных. Наша с вами задача и цель – разобраться, какие прилагательные к какому разряду относятся. Дело в том, что в русском языке огромное количество слов, в том числе и прилагательных. И их разделили на разряды, в зависимости от того, что обозначают эти прилагательные. Итак, перед вами три прилагательные. Красивый, лесной, птичий. Давайте разберемся, какое же прилагательное из этих трех обозначает признак принадлежности чему-либо или кому-либо. Правильно. Прилагательное птичи, которое отвечает на вопрос чей. Это прилагательное относится к разряду притяжательных прилагательных, которые отвечают на вопросы чей, чья, чье, чьи. Притяжательные прилагательные изменяются по родам, числам и падежам. Если притяжательное прилагательное образовано от имени собственного, а уж портфель, значит такое притяжательное прилагательное пишется с большой буквы. Следующее прилагательное – красивый. К какому же разряду относится это прилагательное? Прилагательное относится к разряду качественных прилагательных. Что же обозначают качественные прилагательные? Это прилагательное, которое обозначает признак предмета, который есть в большей или в меньшей степени. Такие прилагательные отвечают на общие вопросы прилагательных «какой», «какая», «какие», «какое». И наша с вами цель – научиться отличать качественные прилагательные от других относительных и притяжательных. Качественные прилагательные – описывают предмет с разных сторон, поэтому обозначают различные признаки. Признаки по форме, допустим, круглый, прямоугольный, по размеру, большой, маленький, по цвету, голубой, зеленый, по запаху, ароматный, пахучий, по температуре, холодный, теплый, по звуку, Тихий, громкий. Итак, качественные прилагательные обладают огромным количеством признаков. Для того, чтобы научиться отличать качественные прилагательные от других разрядов, есть несколько способов. Качественные прилагательные обладают степенью сравнения. Сравните. Красивый, красивые. Один юноша красивый, другой Красивее. Качественные прилагательные употребляются с наречием очень. Очень красивый. Качественному прилагательному можно подобрать синоним. Красивый, прекрасный. Рядом с качественным прилагательным можно поставить антоним. Красивый, страшный. Качественные прилагательные путем повтора. Красивый, красивый образуют сложные прилагательные. От качественного прилагательного можно образовать отвлеченное существительное красота. Красивенький. Это прилагательное образовано тоже от качественного прилагательного и обозначает слово с эмоциональной окраской. То есть употребляется в форме уменьшительно ласкательной. Но не обязательно при, э, при отличии качественных прилагательных от других разрядов называть все эти признаки. Достаточно назвать один единственный. Например, очень красивый. То есть употребление наречия очень с прилагательным уже говорит о том, что это прилагательное качественное. И следующий разряд э, прилагательных. Прилагательные относительные. Лесной. 
отвечает на вопрос «какой?». Относительные прилагательные отвечают на вопросы «какой?», «какая?», «какие?», «какой?». Но в отличие от качественных прилагательных, они обозначают совершенно другие признаки. Например, материал, из которого сделан предмет. Кожаный ремень. Местонахождение. Речной вокзал. То есть вокзал, который находится возле реки. Привокзальная площадь. Площадь при вокзале. И временные признаки. Вчерашняя газета, сегодняшняя программа. В отличие от качественных прилагательных, относительные прилагательные не имеют степени сравнения. Они не употребляются с наречием «очень». Они не имеют краткой формы и обозначают следующее. Относительные прилагательные не имеют краткой формы и обозначают, что Данный признак не может быть выражен в сравнении с другим предметом в большей или меньшей степени. Например, лесной пенек. Лесной пенек не может быть леснее, чем другой. Поэтому относительные прилагательные не имеют степени сравнения. Итак, в русском языке три разряда имен прилагательных. Качественные которые обозначают признак предмета в большей или меньшей степени. Относительные прилагательные, которые обозначают признак предмета, который не может быть выражен в большей или меньшей степени. И притяжательные прилагательные, которые обозначают принадлежность чего-либо лицу или предмету. Итак, мы сегодня познакомились с разрядами имен прилагательных, а изучение имени прилагательного продолжим на следующих уроках. Спасибо, ребята.